y fueron electos dos. ¿eh? Este, es un, una de las colectoras, de las pocas colectoras que este, puso dos concejales eh, eh, para la capital. ¿eh? Khalil Alelua, eh, que es el primer concejal, y el doctor Enrique Cabrera, que es el segundo concejal. ¿Cómo le va a los dos? Buen, Buen día. día. Gracias por la invitación. Muchas bueno, gracias. Khalil, ¿qué evaluación hacen del resultado? La verdad que, que estamos muy felices porque no, no imaginábamos semejante resultado. Nos Creemos, sorprendió realmente. Nos sorprendió, no, nos agarró imprevistos. Con Enrique yo sabía que iba, que iba a entrar, yo estaba convencido, se lo dije, se lo claro. había dicho el viernes. Claro. Y, sí. Pero no que tan cómodo, la verdad que, que estar como una tercera fuerza y que la gente haya apostado y ver una tercera alternativa en la Rioja, yo estoy muy sorprendido y muy feliz porque, porque la verdad que, que con 21 años tener esta experiencia, lo que he aprendido en toda la campaña del lado de Enrique ha sido muchísimo, así que también por eso también muy contento. ¿Y cómo entras vos en, en la política? Y entré porque fui partícipe de la toma, yo nunca había hecho política, no, no, no me interesaba en, en la realidad, y fui partícipe de la toma como delegado y ahí me di cuenta que había que hacer algo para empezar a cambiar las cosas. ¿La toma de la universidad? La toma de la universidad. Uh -huh. Así que me llaman desde el PRO para que sea parte de la juventud. Sabían que, que a mí me gustaba el PRO, me gustaba Mauricio Macri. Así que me sumé y empezamos a formar la juventud del PRO, que en ese momento éramos dos, tres personas y ahora somos 40, que son los chicos que han hecho la campaña porque se pusieron la, la piel ahí, la camiseta y salieron a jugar con todo. Así que, bueno, también ya que estoy le agradezco a ellos porque son los que han hecho posible que los dos entremos. Y, y sí, así fue todo, ¿no? En un año, la verdad que, que llegar de presidente de la juventud, pasar a ser candidato concejal y ahora con Enrique concejales electos, ha sido un año bastante, bastante dinámico y ese fue el pasar de la política, de, entré claro. como, como un simple militante, después presidente y ahora, y ahora candidato, uh -huh. Va, concejal electo. Doctor Cabrera. En el caso suyo, bueno, usted la viene remando de hace mucho tiempo ya en el PRO, ¿no? Sí, la verdad que las bases que están apoyando mi remo están un sí. poquito gastadas, <risa> pero bueno, seguimos. Pero la suerte de la vida, de la edad de la vida, eh, encontrar gente que te apuntala. Y en este caso, sí. bueno, gracias a Dios encontré a un Calila Legua. Es eh, bastante extraño el nombre y el apellido... Sí. Como me dicen sí. mis amigos, ¿de 20, dónde lo trajiste? 21 años. 21 años, ¿de dónde dicen mis amigos? Me dice, ¿de dónde lo trajiste? De esta novela que está pasando tan famosa. Sí, bueno, debe ser de ahí. Pero la verdad que, en primer lugar, quiero destacar eh, la fuerza que tiene la juventud. Realmente ahí se da cuenta uno. Uno ya entrando en años se da cuenta. Y tenemos en el PRO, en la Juventud PRO, un, un como digo yo, un diamante que se está tallando, un diamante sí. bruto se está tallando, se llama Calida Legua, es un muchacho preparado. Ayer me pegó una sorpresa, también porque tiene estas cosas locas, ¿no? Me dice, vení, quiero hablar con vos. Sí, anoche, última hora después de una reunión. Me dice, eh, tenemos que empezar a estudiar cómo funciona, en este caso, el Consejo de claro, claro. Qué bien, ¿no? Qué sí. bien preocuparse primero eh, en estudiar y después ir a pelear. Es decir, sí. veamos qué arma tenemos y de ahí vamos a la lucha. Muy importante. Bueno, estamos muy contentos realmente que hayamos entrado los dos porque es un buen equipo él, con la energía de la juventud y un poco con la experiencia. Así, eh, un binomio bastante interesante, por un lado. Y por otro lado, quiero agradecer enormemente a aquellos que conozco, que me han votado, a aquellos familiares que me han apoyado, a aquellos amigos y especialmente a aquellos que anónimamente nos han votado. Porque esto es realmente un compromiso. Es una satisfacción, pero es un compromiso que hay que, hay que devolverlo a la comunidad. 